നല്ല ചെറിയും കീഴ് ഒരു നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു തപസ്യ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണമാണ് സാധാരണ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇത് വൺ തേർഡ് സ്ത്രീകൾ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നു ടു തേർഡ് പുരുഷന്മാർ പുറകിലിരുന്നു വലിയൊരു സദസ്സായിരുന്നു തപസ്യയുടെ ഗംഭീര പ്രോഗ്രാം അവരെല്ലാ മാസവും ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠന ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനവും കൂടിയായിരുന്നു ഇത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളെ അഞ്ചായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആചാരങ്ങളെ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ അഞ്ചായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് പദാനുപദം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വളരെ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് അവരെല്ലാവരും പങ്കെടുത്തത് അപ്പൊ തപസ്യയുടെ ആ പ്രവർത്തനം അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളായാലും ആഘോഷങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥ വിഷയം അവർക്ക് അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസെൻസ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഞാൻ ചില ക്രിസ്ത്യൻ ആശുപത്രികളിൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പോയി പോവാറുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പോവാറുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ കിടക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മതമെടുത്ത് പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് അടുത്തത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ സർജറി ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ബൈബിളിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് അവർ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓരോ വരികൾ 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 എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പ്രയർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഹിന്ദു ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഹിന്ദു ഹോസ്പിറ്റൽ ഹിന്ദു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിരളമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കും പക്ഷേ മെസ്സേജ് അല്ല കൊടുക്കുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഭജന അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കീർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സഹസ്രനാമം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇപ്പം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇന്നലെ ഞാൻ ചെറിയ കീഴ് ശാർക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു സ്വാമി വായിക്കുന്നതാണ് എന്താണെന്നുള്ള അവർക്കുള്ള അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനും അത് കേട്ടിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ സംസ്കൃതം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് അത് വായിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അത് സി ഡി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സി ഡി കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെ ഏതോ പദ്യം പക്ഷെ ആ സി ഡി വെക്കുന്നതിന് പകരം അവരൊരു പ്രഭാഷണ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക എന്ത് നന്നാകുമായിരുന്നു ആ സി ഡി വെക്കുന്നതിന് പകരം പ്രഭാഷണം വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും സന്ദേശം അത്രയും നേരം അവർക്ക് അത്രയും സന്ദേശം അത്രയും നേരം അവർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു പകരം ഇതാണ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ഒരു സഹസ്രനാമം ഇടുക വേദ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ അമ്പലത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഹസ്രനാമം ഇടുന്നതിൽ എഴുതാൻ സഹസ്രനാമം ഇടുന്നതും വേദമന്ത്രങ്ങൾ വെക്കുന്നതും കൊള്ളാം പക്ഷെ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെറും ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭജന ഇടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമല്ലേ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നത് വരെ ഈ വേറൊരു പ്രഭാഷണം ഇട്ടൊന്നു വിചാരിക്കാം അവർ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര പ്രയോജനമുണ്ട് നേരത്തെ വന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈകി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമ്പോഴും ആ ഗ്യാപ്പ് മുഴുവനും ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രഭാഷണം ഇട്ടാൻ സഹായിക്കും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ക്രിസ്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ബൈബിൾ സന്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഹിന്ദുവിനും ഏത് മുസ്ലിമിനും ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും സന്ദേശം മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഒരു ഭജന വെക്കുകയോ വെറും വേറെ ഏതെങ്കിലും വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഹിന്ദുവിനും മനസ്സിലാവില്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മനസ്സിലാവില്ല മുസ്ലിമിനും മനസ്സിലാവില്ല ദിവസവും ആ സി ഡി ഇടുന്നത് വെറും ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പായിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ത് അത് ഹിന്ദുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രയോജനം വേണ്ടേ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഔട്ട്
ഇറക്കി പ്രഭാഷണം ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് അവിടെ ഭക്തി സംഗീതം വേദം വിഷ്ണു സഹൃദ്നാമം നാരായണീയം സി ഡി വെക്കേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സംഘടനകളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എല്ലാം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭജനയും കീർത്തനവും അല്ല വേണ്ടത് സി ഡിയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പ്രഭാഷണമാണ് വേണ്ടത് എന്നുകൂടി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പ്